வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நம்ம போன செஷனில் இருந்து சம் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ச்சேசிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் அதில் வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இந்த செஷனில் நம்ம இன்டர் பிளான் பர்ச்சேஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ செஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண குவிஸுக்கான பதில்களை டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் கான்ட்ராக்டுக்கும் ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதாவது கான்ட்ராக்ட் ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டுமே அவுட் லைன் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டு தான் ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது ஒரு டைம் அக்ரி பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் எப்போ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு வாங்குறது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து ஷெடியூலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஷெடியூலும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு டைம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட மாட்டாங்க ஷெடியூல் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது ஸோ பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சப்ளையரும் போட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் எப்போ வருனாக்க ஒரு ரெகுலர் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் ஒரு நார்மலாக ரெகுலர் கன்சம்ஷனில் கன்சம்ஷனில் போயிட்டு ஒரு மெட்டலாம் எப்போ வருதோ அப்போ வந்து ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ சோர்ஸ் லீஸ்டில் எதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது எம்ஆர்பி ரன் பண்ணுறோம் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணும்போது ஷெடியூல் லைன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகணும் அப்போ என்ன வந்து பேராமீட்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுருவோம் ஸோ எம்ஆர்பி ரனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷெடியூல் லைன் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னாக்க சோர்ஸ் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு மெயின்டைன் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் லைன் ஐட்டம் அந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் நம்பரும் லைன் ஐட்டம் நம்பரையும் போடணும் அப்புறம் எம்ஆர்பி காலத்தில் டூ எம்ஆர்பி ரிலவன்ட் ஷெடியூல் லைன் அதை செலக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த வேலடி டேட் போடுறோம் இல்லையா அது வந்து ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் டேட்டோடு கரெக்டாக அலைன் ஆகணும் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணது சோர்ஸ் லிஸ்ட் இதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாக்க சோர்ஸ் லிஸ்ட்டு சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் எம்ஆர்பி வழியாகவே நமக்கு ஷெடியூலிங் டேட்டோ மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை பொதுவாக கம்பெனிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய சப்ளை அரிசி வந்து வாங்குவாங்க பட்டு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் அந்த நிறைய பிஸ்னஸ் தேவைக்கேற்ற மாதிரி வரும்போது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் வந்துட்டு நிறைய பிளான்ட் இருக்கும் அந்த பிளான்ட்லேயே வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு மெட்டீரியல் இன்னொரு பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலுக்கு இன்புட்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த பிளான்ட்லேருந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அதாவது இது தான் அந்த ரெண்டு பிளான்ட் நடுவில் வாங்குறது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பிளான்ட் ஏ அப்படின்றத வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து பிளான்ட் பியில் வந்து ஒரு ஃபினிஷ் ப்ராடக்டை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்புட்டாக போகலாம் அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா இது ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிளான்ட் ஏலேருந்து பிளான்ட் பிக்கு போகிறது ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இது தான் வந்து இன்டர் பிளான்ட் பர்ச்சேஸ் இந்த செக்ஷனில் நம்ம எப்படி வந்து இந்த இன்டர் பிளான் பர்ச்சேஸ்க்கு வந்து சிஸ்டமை செட் பண்ணுறது இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஆப்ரேஷனில் கொண்டு வர்றது இது தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்டர் பிளான்ட் பர்ச்சேஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே ரெண்டு பிளான்ட் இருக்குது அந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது ஒரு இன்டர் பிளான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்னொன்று ரெண்டு கம்பெனி கோடு இருக்கும் முதல் கம்பெனி கோடு கீழே ஒரு பிளான்ட்டு ரெண்டாவது கம்பெனி கோடு கீழே ஒரு பிளான்ட்டு அது ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது ஒரு மெத்தட் இது வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இதில் இதில் நம்ம வந்து இந்த செஷனில் பேச போகிறது ரெண்டு பிளான்ட்டுக்குள்ளே அதாவது ஒரு கம்பெனி கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி தான் இந்த செஷனில் நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ இந்த இன்டர் பிளான் பர்ச்சேஸில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னாக்கா முதல்ல ரிசீவிங் பிளான்ட்டில் டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகணும் கரெக்டாக ஒரு டிமாண்டை தானே வாங்க போகிறாங்க டிமாண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த டிமாண்ட் என்னவாக இருக்கலாம் அதாவது டிமாண்ட் என்டர் பண்ண ஒரு பிளான் இண்டிபெண்ட் ரிக்குவைர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிளான் ஆர்டராக இருக்கலாம் சேல்ஸ் ஆர்டராக இருக்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டராக இருக்கலாம் சப்பனோட ரிக்குவைர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து எம்ஆர்பி ரன் பண்ணணும் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணால் தான் வந்துட்டு அந்த ரிக்குவைர்மெண்ட் பாஸ் ஆகும் மூணாவது ஸ்டெப் வந்த அப்புறம் இந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு அந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்வஸ்ட் வந்து நாலாவது ஸ்டெப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பிஆர் டு பிஓ ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஷார்ட் டேர்மில் எஸ்டிஓன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்டிஓ கன்வெர்ட் ஆகுது அடுத்த ஸ்டெப்பில்
அது வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இதுதான் வந்து கான்ஃபிகரேஷனோட பேசிக் இப்போ நம்ம நடைமுறையில் பார்த்தோம்னாக்க ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு கம்பெனி கீழே நிறைய பிளான்ட் இருக்கலாம் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இல்லை நிறைய பிளான்ட்லேருந்து ஒரு பிளான் ரிசீவ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு பிளான்ட்லேருந்து நிறைய பிளான் ரிசீவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஆனால் நம்ம கான்ஃபிகரேஷனில் பார்த்தோம் ஒரு ரிசீவிங் பிளான்ட் ஒரு சப்ளையிங் பிளான் இதுதான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அப்போ வந்து இந்த மல்டிபிள் காம்பினேஷன் வந்தது இல்லையா வேறு வேறு விதமாக அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னாக்க இப்போ நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன சொன்னோம் ஸ்பெஷல் ப்ரிக்யூர்மெண்ட் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் காப்பி பண்ணி இந்த ஸ்டாண்டர்டு இதை ஸ்பெஷல் ப்ரிக்யூர்மெண்ட் டைப் காப்பி பண்ணி என்ன தேவையோ அந்த சப்ளையிங் பிளான்ட்டு ரிசீவிங் பிளான்ட்டை வந்து மாற்றிட்டு அதை வந்து அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பேரை வந்து ஃபார்ட்டிக்கு பதிலாக ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ இல்லை கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த இடத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி மல்டிபிளாக சேவ் பண்ணிட்டோம்னாக்க இப்போ என்ன ஆக போகுது நமக்கு மல்டிபிள் ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் வந்து கிரியேட் ஆகும் இப்போ ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து மாஸ்டர் ரேட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் ரேட்டை என்னன்னாக்க மெட்டல் மாஸ்டர் இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்பை மெட்டல் மாஸ்டரில் எம்ஆர்பி டூவில் போயிட்டு அசைன் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து இன்டர் பிளான் பர்ச்சேஸாக இருந்தாலும் ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கு நடுவில் மெட்டல் போடுறதுக்கு லீட் டைம் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த பிளான் டெலிவரி லீட் டைம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதே சமயத்தில் ஜிஆர் ப்ராசஸிங் டைம் கூட்ஸ் விசிட் ப்ராசஸிங் டைமை மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸாக என்ன அப்படின்னாக்கா மெட்டல் வந்துட்டு ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்குள்ளே போகுது ஸோ எல்லா ஒரு கம்பெனி கீழே வரதுனால ரெண்டு பிளான்ட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் குவாலிட்டி செக்கிங்கில் ஒரே மாதிரி வரும் அப்போ குவாலிட்டி செக்கிங் வந்து ரிசீவ் பிளான்ட்டில் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் இல்லையா இது வந்து நான் வந்து நிறைய குவாலிட்டி செக்கிங் டைம் வந்து சேவ் பண்ணும் அப்போ ஜிஆர் பர்சன்டே அதனால் குறைக்கலாம் ஓவரால் லீட் டைம் இதை பேஸ் பண்ணி குறைக்கலாம் இது வந்து சஜஷன் இப்படி பண்ண முடிஞ்சாக்க அது வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ அந்த ரிசீவிங் பிளான்ட்ல நமக்கு வந்து டிமாண்ட் வந்து கிரியேட் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்முடைய டெஸ்டிங் சினரியாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த டிமாண்ட் வந்துட்டு சிஸ்டம்ல நம்ம பிளான்ட் இண்டிபெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்டாக என்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் ஜிபி டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுக்கு ஏ டூ டூ டூன்ற பிளான்ட்ல விஎஸ்எஃப் பிளான் இண்டிபெண்ட் இருக்கு பத்து பன்னெண்டு பத்து அந்த சொல்லி என்டர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்டாக் ரெக்யர்மெண்ட் லிஸ்ட்ல இங்கே இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இப்போ எம்ஆர்பி ரன் பண்ணுறோம் எம்டி ஜீரோ ஒன் என் அதாவது எம்ஆர்பி லைவ் எம்ஆர்பி ரன் வந்து பண்ணுறோம் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணும்போது அந்த ஆல்சோ டு பி இன்க்ளூடட் இன் பிளானிங் அது கீழே ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து டிக் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணணும் அது ரன் பண்ணால் தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இங்கே ரன் பண்ணும் என்ன பண்ணுறோம் ரிசீவிங் பிளான்ட்டை மட்டும் தான் போட்டு இங்கே ரன் பண்ணுறோம் பட் இந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெட்டீரியல்ஸ் போட்டு ரன் பண்ணாக்க சப்ளையிங் பிளான்ட்டில் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இந்த டிக்கு போகிறதுனால சப்ளை பிளான் மெட்டீரியல் சேர்த்து வந்து பிளான் ஆகாது அந்த தனியாக செல் செலக்ட் பண்ணணும் வந்து அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த டிக் மார்க் வந்து போடுறது வந்து ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெட்டல் ப்ராப்பராக கண்டினியூஸாக பிளான் பண்ணுறதுக்காக தேவைன்றதுக்காக இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இந்த டிக் மார்க்கு கண்டிப்பாக அவசியம் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணும்போது ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது இன்டர் பிளான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது இப்போ எம்ஆர்பி முடித்த அப்புறம் இப்போ ஸ்டாக் ரெக்கார்ட் லிஸ்ட் பார்க்குறோம் பர்ச்சேஸ் ரெக்யூஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு ரிசீவிங் பிளான்ட்டில் அந்த பர்ச்சேஸ் ரெக்யூஷன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளை அந்த டேபு கீழே பார்க்கும்போது சப்ளையிங் பிளான்ட் ஏ ட்ரிபிள் ஒன் மெயின்டைன் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து இதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக வந்து வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு இப்போது அந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வந்து ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எஸ்டிஓவை கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்ம ரெகுலர் பர்ச்சேஸ் ரிக்வெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடணும் இல்லையா அதே ப்ராசஸ் தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னாக்க இது வந்து ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ன்றது ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கு நடுவில் நடக்கிறதுனால இதுக்கு தனியாக பர்ச்சேசிங் இன்ஃபோ ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது தேவையில்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெகுலர் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்னை ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு வித் இது ஆர்டர் நம்பர் இப்போ நம்ம வந்
இப்போ அங்கே இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணணும் இப்போ அப்போ வந்து அப்போ நம்ம முதல்ல இஷ்யூ பண்ணணும் இஷ்யூ பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம் மீகோ எம்ஐஜிஓ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம மெட்டல் வந்து ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் எகைன்ஸாக இஷ்யூ பண்ணுறதுனால ஏ ஜீரோ செவன் கூட்ஸ் இஷ்யூ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஆர் ஜீரோ ஒன்னை போட்டுட்டு அந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் அதை என்ட்ரு பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் வந்துட்டு ஸ்டாக்கில் இருந்து ஸ்டாக் இன் ட்ரான்ஸ்ட்டுக்கு மூவாது அந்த மூமெண்ட் இப்போ டைப் பாருங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் போட்டோடனே சிஸ்டம் வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் பிக் பண்ணி வந்துடுறதால வந்த உடனே எல்லா டீட்டெயிலும் செக் பண்ணிட்டு போஸ்ட் பண்ணுறோம் போஸ்ட் பண்ண உடனே டாக்குமெண்ட் வந்து போஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ சப்ளைங் பிளான்ல கூட்ஸ் இஷ்யூ போஸ்ட் பண்ண உடனே இங்கே வந்து நம்ம எதுவும் ஸ்டாக்கே பார்க்கல ஏன்னா சப்ளைங் பிளான்ட்லையும் இல்லாது ரிசீவிங் பிளான்ட்லையும் இல்லை காரணம் அது இப்போ ஸ்டாக் இன் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் இருக்குது ஸோ ஸ்டாக் இன் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டில் இருக்கும் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து எவ்வளோ மெட்டில் வந்து ஸ்டாக் இன் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்டாக் ஸ்டாக் இன் ட்ரான்ஸ்லேட்டை பார்க்கறதுக்கு வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்த எம்பி ஃபைவ் டி அதுக்கான மெனு பார்த்து நம்ம காமிச்சிருக்கோம் இதில் இது வழியாக போய் பார்க்கலாம் இப்போ எம்பி ஃபைவ் டியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எம்பி ஃபைவ் டியில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மெட்டீரியல்ஸு ரிசீவிங் பிளான்ஸ் சப்ளைங் பிளான்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்டாக் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதில் இப்போ வந்து நம்ம என்ன மெட்டீரியல் வேணும் எந்த பிளான்ட் வேணும் அதெல்லாம் போட்டு எந்த ரிசீவிங் பிளான்ட்டு ஸ்பெஷல் ஸ்டாக்கு கம்பெனி கோட் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம் நம்ம அங்கே தேவையான டீட்டெயில்ஸ் இங்கே போட்டு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னாக்க இப்போ இங்கே பத்து பீசஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ வேணுன்றது ஸ்டாக் இன் ட்ரான்ஸ்லில் காமிக்குது அண்டு இப்போ இது வந்து நமக்கு மெட்டில் வந்து அங்கே ரிசீவ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ரிப்போர்ட்டில் அது காமிச்சிட்ருக்கோம் ஏன்னா ஸ்டாக் இன் ட்ரான்ஸ்லேட் இருக்குது அதனால் அங்கே காமிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ மெட்டீரியல் வந்துட்டு அந்த ரிசீவிங் பிளான்ட்டு போய் சேர்ந்துச்சு அங்கே ரிசீவ் பண்ண மெட்டீரியலில் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான டீ கோட் எகன் எம்ஐஜிஓ ஏ ஜீரோ ஒன் கூட்ஸ் ரிசிப்ட் போடுறோம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு அந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்பர்ட் ஆர்டர் போடுறோம் எங்கள் அப்புறம் கூட்ஸ் ரிசிப்ட்டுக்கு எகைன் மூமெண்ட் டைப்பு ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ நான் ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரு பண்ணோடனே சிஸ்டம் வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணி வந்துடும் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணோம்னாக்கா சிஸ்டம் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதாவது என்ன தேவையோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் முடிஞ்சிடும் ரிசீவிங் பிளான்ல ஸ்டாக் ரிசீவ் பண்ண அப்புறம் எம்எம்பியில் போய் எகைன் ஸ்டாக் பார்க்குற அந்த மெட்டீரியலுக்கு இப்போ வந்து அந்த ரிசீவிங் பிளான்ல அந்த ஸ்டாக் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு ரைட் ஸோ வந்து நம்ம மெட்டில் அங்கே ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் அந்த மெட்டீரியலுக்கு டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட்டு பார்க்குறோம் எம்பி ஃபிஃப்டி ஒன் டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட்டில் போய் பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இஷ்யூ பண்ண மெட்டில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் மூமெண்ட்டில் எங்கள் காமிக்குது பத்து பீஸு அப்புறம் இங்கே ரிசீவ் ஆனது ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஒன் மூமெண்ட்டில் எங்கள் காமிக்குது அதில் ஸோ வந்து நம்ம மூமெண்ட் டைப் நடந்தால் இங்கே கிளியராக பார்த்துக்கலாம் இந்த செஷனில் ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா என்ன என்ட்ர பிளான் பர்ச்சேஸ் என்னென்ன நடக்குதால் அதுக்கான பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன மெட்டில் மாசில் என்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பர்ச்சேஸ் சீக்வேஷன் எப்படி க்ரியேட் ஆகும் அது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் என்ன அதில் டீட்டெயில்ஸாக என்ன இருக்கும் அப்புறம் அதை கூட்ஸ் இஷ்யூ எப்படி பண்ணுறது கூட்ஸ் இஷ்யூ ரெடி பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் என்ட்ர பிளான் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா என்ன என்ட்ர பிளான்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்பு நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது அதில் எத்தனை சப்ளை பிளான்ட்டு எத்தனை ரிசீவிங் பிளான் டிஃபைன் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணும்போது எத்தனை பிளான்ட் அல்லது எத்தனை ரிசீவிங் பிளான் எத்தனை சப்ளை பிளான் டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு இன்டர் பிளான்ட் பர்ச்சேஸில் நிறைய சப்ளைங் பிளான்ட்டு அல்லது நிறைய ரிசீவிங் பிளான்ட் தான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் இது வந்து மூணாவது கேள்வி இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்பை மெட்டல் மாசில் எங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இப்போ எம்ஆர்பி ரன் ஆகும் போது இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்புக்கான மெட்டீரியல்ஸை சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணணுனாக்க என்ன செய்யணும் இதை ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரெக்யர்மெண்ட் கவர் பண்ணால் என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த பிளான்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு இன்ஃபோ ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா இப்போ மெட்டில் வந்து கையில் இருக்கிற ஸ்டாக்லேருந்து